Okay, Assalamualaikum and a very good day to you. So, we meet again for chapter 3. So, kita pergi kepada second part. So, which, uh, which is the beginning for all calculations in this chapter. But for this part, we only concern for two types of uh, solution which are strong acid and strong base and weak acid and weak base. Okay. So this is the content of this uh, part. So yang mana yang saya bolkan tu adalah apa yang kita nak highlight lah untuk this part. So kita akan pergi kepada semua calculation for the pH and pOH dan dibantu oleh pKW dan juga KW punya value. For the strong acid uh, and base, we acid and we base. Da tapi untuk tambahannya bagi we acid and we base, kita akan ada degree of ionization yang mana kita nak tahulah berapa banyak partially yang terlibatlah untuk organisasi itu berlaku so this is the learning outcome so at the end of this part you should be able to calculate the pH pOH and degree of organisasi for the strong weak acid and base so what you need to know in this part so, apa yang kita akan lakukan untuk this part adalah calculation. So, calculation yang terlibat adalah calculation of the pH, pOH, degree of ionization, alpha dan juga percent of ionization. So, pH and pOH melibatkan strong acid, strong dan juga weak lah untuk acid and base. Dan yang ini melibatkan untuk weak sahaja, weak acid dan juga weak base. So, tetapi sebelum tu, sebelum kita nak calculate the pH and pOH tu, kita perlu tahu dulu how to make a balance ionization equation. So, contoh maksud saya cakap ionization equation tu contohlah saya ambil untuk HCl. Kita tahu dia adalah asid. So, it ionize in water. So, ionize kita pecahkan kan dia punya ion. So, akan dapatlah H plus dan juga Cl minus. So, yang ini kita panggil dia sebagai ionization equation. Kenapa kita perlu ionization equation ni? Disebabkan kita nak tahu concentration of the hydrogen ion for the acid. Dan barulah kita boleh calculate the pH and pOH of the solution. Pun samalah juga kalau untuk uh, base yang mana contoh saya ambil sodium hydroxide. So when it dissolve in water, it ionize, kita akan dapatlah Na plus dan juga OH minus. So, this is the first term yang perlu kita tahu sebelum kita nak calculate the pH and pOH. So, yang main the term tu kita panggil sebagai ionic product for water. Kenapa untuk water? Disebabkan water itself kita tahu dia adalah H2O. So, ion yang ada dalam water adalah H plus dan juga OH minus. So, the presence of this ion membolehkan water to function as acid. Dan juga base. That's why lah kita panggil water ni bersifat amphoteric. So, it can be acid, it can be base also. So, ini adalah ionization of water. Tapi dia buat maksud saya bergantung macam mana dia boleh, kita boleh cakap dia adalah boleh jadi acid dan boleh uh, jadi base bergantung kepada concentration of the ion ni. So, katakanlah hydrogen ion, ion ni adalah lebih tinggi dia punya concentration. So, dia more kepada acid lah. So, kalau dia lebih banyak hydroxide, so dia lebih kepada base. Tapi kalau dia sama, sama, so dia adalah neutral. Alright. So, ini adalah uh, KW ataupun ionic product for the 
water so macam mana boleh dapat KW equal to H plus concentration of H plus dan juga OH minus ni adalah datang daripada this equation so yang mana KW tu sebenarnya adalah uh, concentration of the product bahagikan dengan uh, return so produk kita kat sini adalah H plus dan juga OH minus dan kita punya return adalah water lah dan concentration of water ni nak kita assume kepada satu so dapat yang ini sahaja so KW akan equals to H plus darabkan dengan OH minus right <coughs> so KW is a equilibrium constant for the water so dia adalah unit less dan the bracket tu referring kepada concentration lah H3O plus ni adalah hydronium ion. Right. So yang bila asetirus ni ni pula adalah untuk kita dapatkan the value of the KW. Sebab kita tahu KW adalah equals to H plus darabkan dengan OH minus. So ini adalah mengikut teorinya. In pure water, pada temperature equals to 25 degree C. Concentration of H plus dan OH minus ni adalah 1 darab 10 kuasa negatif 7. Maksudnya, uh, in pure water, normally dia adalah neutral lah. So, yang mana H plus, dia punya ia, concentration adalah sama dengan hidroxide punya concentration. Equals to 1.0 times 10 to the power of negative 7 molar. So, nak dapatkan value of KW. So, KW equals to H, a concentration of H plus ion darabkan dengan hydroxide ion concentration. So, masukkan value yang ini tadi ke dalam equation tu lah. And then, kita dapatlah 1.0 darab 10 pasal negatif 14. So, this uh, red box uh, adalah uh, the constant value for the KW. Dan PKW tu apa pula? Dia adalah similar macam pH. So, pH kita tahu kita ada value daripada 0 hingga 14. So, PKW ni sebenarnya adalah uh, the maximum number of the pH. Ataupun satu lagi saya uh, nak tambah PKW equals to pH tambahkan dengan pOH lupa saya nak tambah kat sini so boleh tambah lah dalam awak punya slide so yang mana PKW adalah negatif log for the KW so masukkan KW unit yang tadi ni value yang tadi so dapatlah PKW equals to 14 so ini adalah tambahan lah so PKW equals to 14 darab sama juga dengan pH tambahkan dengan pOH So, apa pula pOH tu? Okay. Alright. So, yang ini adalah for the pH and pOH. Yang ni yang menariknya. Yang mana kita nak calculate the pH and pOH for each of the solution. Uh, yang kita perlukan lah untuk identify sama ada dia adalah acid. Ataupun dia adalah base. Ataupun dia adalah neutral. Okay. So, sekarang yang kita nak tahu adalah satu adalah for the pH. Sorry. Mana tu pun? Okay. So yang satu adalah pH Satu lagi adalah pOH Dan semua ni sebenarnya bergantung kepada Kita punya ionization uh, Equation So, contoh, so ionization equation Adalah yang awal-awal tu lah Yang mana contoh HCl Equals to H plus Tambahkan dengan Cl minus ataupun NaOH Untuk basic untuk base lah eh equals to um, kita pecahkan dia kepada dia punya ion Na plus dan juga hydroxide ion ok so ini adalah untuk kita calculate the uh, calculate the pH ok so yang mana apa yang kita, uh, apa definition for the pH tu adalah sebenarnya adalah negative log of the hydrogen concentration kenapa hydrogen concentration disebabkan inilah H ni sebenarnya mewakili hydrogen so hydrogen apa? dia adalah hydrogen ion concentration, so the pH value yang kita belajar sebelum ni yang kosong hingga 14 tu 
So yang mana bawah dari 7 dia adalah asid, lebih besar daripada 7 dia adalah base. So the value tu sebenarnya adalah berdasarkan the hydrogen ion concentration. Okay, yang ini. <coughs> so nak kira macam mana kita akan menggunakan formula yang ini. Sama ada pH equals negative uh, log hydro, hydronium ion concentration ataupun menggunakan hydrogen ion concentration. Bergantunglah kepada kita punya Um, ionization equation so contoh kalau HCl ni kita ada H plus kan so H plus kita akan menggunakan yang ini <coughs> alright so yang boleh lihat seterusnya ni adalah nak menentukan uh, sama ada solution tu adalah neutral, acidic ataupun basic so yang kita tahu dalam slide yang ionic product for water ni so in pure water dia pun ada 25 degree C concentration of H plus dan juga hidroksa ion ni adalah sama 1.0 dalam 10 kuasa negatif 7 molar. So kenapa kita dapat 7 ni sebenarnya? Yang kita tahu pH equals to negatif log H plus. Ni saya ambil eh. Okay. So in uh, in neutral solution ataupun pada temperature 25 degree C hydron, uh, hydrogen ion adalah equals Hydrogen ion concentration adalah equal to hydroxide ion concentration. So, yang mana tadilah 1.0 darat 10 kuasa negatif 7. 7 molar. Ha, so, kita masukkan dalam formula dia. So, negatif log 1.0 darat 10 kuasa negatif 7. Molar tak payahlah. So, masukkan dalam kalkulator awak, cuma nak tarik, pergi yang ada simbol negatif tu, tekan lock, lepas tu letak bracket, uh, masukkan masukkan 1.0, ni yang masukkan dalam kalkulator, negatif lock, bracket 1.0, exponential negative 7. So, dapatlah 7 jawapan dia. So, that's why lah in neutral solution, pH kita adalah 7. So, kalau asid dia adalah kurang dari 7 disebabkan ha, apa nama ni? Uh, hydrogen ion concentration ni adalah lebih besar daripada hydroxide ion concentration. So, berapa besar sebenarnya? Berapa besar tu adalah lebih besar daripada uh, ini. Lebih besar daripada 1.0 darat 10 kuasa tu, negatif 7. Kalau tak percaya. Okay, awak masukkan uh, lebih besar daripada 10 kuasa negatif 7. Contohnya saya ambil hydrogen, hydrogen ion equals to 1.10 times 10 to the power of negative 3 let's say. So masukkan dalam formula. So pH equals to negative log in bracket 1 exponential negative 3. So, dapatlah pH kita adalah 3. Uh, so, inilah. That's why lah pH, uh, acidic solution pH dia adalah kurang dari 7. Kalau lebih besar dari 7, ha, contohnya uh, negatif 8, negatif 7 dan ke atas lah. Negatif 8, negatif 9 yang lebih kecil daripada value 10 kuasa negatif 7 tu. So, kita dapatlah pH kita adalah lebih besar daripada 7. Yang ni adalah calculation of the pH. Kalau kita uh, kita menggunakan hydrogen uh, ion concentration. So, kalau untuk pOH pula. So, untuk pOH dia sebenarnya adalah lebih kurang sama je dengan pH. So, yang mana kita tahu pH adalah equal to negative log. Hydrogen ion concentration. So, kalau pOH pula. So, pOH sebenarnya adalah berdasarkan concentration of hydroxide. So, that's why kita ada OH ini. So, OH ni referring kepada hydroxide ion concentration. <coughs> so, scale-nya pula. So, kalau pH kosong. Oh, sorry. Kosong. Uh, hingga. 14 so ini pH so bawah dari 7 dia adalah asid, lebih besar dari 7 dia adalah base kalau untuk pOH pun sama, kita akan ada skill dari kosong hingga 14 7 masih lagi neutral, tapi dia terbalik untuk pOH base adalah kurang dari 7 
asid pula dia adalah lebih besar dari uh, 7. Disebabkan kita menggunakan hidroksid ion concentration. <coughs> so, inilah. Sama je. So, ini yang saya tambah yang tadi slide sebelum ni tu. So, yang mana PKW equals to pH tambahkan dengan POH. Ataupun yang bawah ni adalah dia expand lah. So, yang mana PKW kita tahu dia adalah negatif log KW. PH pula adalah negatif log H plus dan POH pula adalah negatif log uh, of hydroxide ion. So, macam mana nak apply ni? So, lagi saya tunjukkan. So, ini adalah summary-nya untuk measure of acidity, pH and pOH. So, the higher the pH, the less acidic the solution. So, referring kepada scale tadilah, kosong hingga 14. So, yang mana kalau untuk pH, okay, the higher the pH, the less acidic. The higher the pH tu maksudnya ke arah sini lah. So, dia adalah more kepada uh, base less acidic. So, acid kat sini. So, untuk pOH pula, the lower the pH the lower the pH the more acidic the uh, solution yang ini lah so the higher the pOH the higher the pOH so maksudnya ke arah 14 ni lah so dia adalah more the higher the pOH the more basic the higher oh sorry Salah eh. The higher the pOH, maksudnya ke arah sini. So, the more acidic. Sorry. The more acidic. Bukalah ya. Of the pH. So, the lower the pOH. The lower the pOH, maksudnya ke arah sini lah. Bawah daripada 7. So, bawah dari 7. So, the more... Uh, sorry, salah ni. Bukan, the more basic. Okay, clear ya. So, 14. Ni adalah dia punya summary lah. Right. So, ni pun summary daripada tadi. So, yang ni adalah for the ionic product. KW equals to H plus ion concentration. Dah harapkan dengan hydroxide ion. KW punya value. Yang ini adalah constant ya. Tak berubah dan mesti ingat. Must remember compulsory compulsory. Okay, so ini tadi. Okay, saya dah cakap ke? Okay. Ah, uh, ini adalah tambahan juga lah. Ini pun dah cakap dah tadi. So, PKW tam equals to pH tambah pOH equals to 14. Ni kenapa 14? Disebabkan skill tadi. Saya ingat pula. 0714. So, pH, pOH. Ini base acid. Base acid. So, contohnya. Uh, contohlah pH of the solution tu adalah 3. Contoh eh. So, pOH dia tu macam mana kita nak dapatkan adalah daripada ini punya value. So, yang mana pH equal tambah pOH equal to PKW ataupun 14. So, pOH akan jadi 14 tolak 3 so 11. So, maksudnya in a solution, any solution akan ada value of the pH dan juga Oh, hey. Sebab dua-dua ada hydrogen ion concentration dan juga hydroxide ion concentration. Sama ada dia sikit ataupun rendah ataupun tinggi sahaja. So, yang ni example. Okay, saya tunjukkan macam mana nak, kita nak apply tadilah kita punya uh, equation tu. So, example pertama, kedua dan juga ketiga. Kalau tengok kat sini, kita ada acid. Semua adalah acid. So, free acid dan juga HCl. Kenapa? Sebab kita ada hidrogen ni. Okay. So, example pertama, calculate the pH of 0.1 molar solution of the HCl. So, first kali kita identify dulu solution tu sama ada acid ataupun base. So, ini adalah 
Asyik. Okay. So, asyik. And then second. Kita buat dia punya ionization equation. So, macam mana nak buat? Kita ada kita punya solution HCl. So, ionize in water. So, pecahkan dia punya ion. So, dapatlah H plus dan juga. Sorry, H plus dan juga Cl minus. So, macam mana nak apply? So, apa yang diberi kat sini adalah 0.1 molar untuk HCl. 0.1. Ah, dan lupa saya nak cakap pada part 1 hari tu. Kita, hari tu saya bagi tahu type of acid and base kita ada dua, strong and weak. Kita ada satu lagi type yang mana bergantung kepada uh, hydrogen and hydroxide punya circumetry number. Maksudnya kita akan ada mono, mono type, mono, mono type. Monodi dan juga tri. Maksudnya monoprotik kita ada monoprotik uh, SCM base, tri protik SCM base, tri protik SCM base. Monodi and tri ni referring kepada number of hydrogen and hydroxide uh, in the solution. So katakanlah kat sini HCl kita ada satu sahaja hydrogen kita panggil dia sebagai monoprotik. So, di pula maksud ni kita ada dua. Ya salah asid ataupun base. Kalau asid dia ada dua hidrogen. Kalau base dia ada dua hidroksat. So, untuk contoh kat sini. H, H2SO4 tak ada dua hidrogen. So, dia adalah di protik. So, try kita ada tiga. So, contohnya H3PO4 yang ada tiga hidrogen. Okay, kita pergi yang example pertama dulu. Okay, macam mana nak apply kita punya equation tadi. So, untuk monoprotik, kita malakan dia adalah satu saja dia punya sekumetri number. And then, apa yang kita boleh dapat daripada equilibrium ni, 0.1 molar untuk HCl. Pun kat sini adalah 0.1. Sini pun adalah 0.1 dia punya uh, changes lah. Bila dia ionize tu. Okay. So, kita tahu kita punya... Uh, equation tadi, pH equals to negative log H plus ion concentration. So, masukkan value ni, negative log 0.1 molar. So, dapatlah berapa value dia kat sini. So, ini adalah referring kepada pH value kita. So, so kalau saya pakai ni, saya dapat berapa ni. Sekejap ni, saya pakai ni dulu. Itu saya hilang. Saya hilang. Ada, ada, ada. So, negatif log 0.1. So, kita dapatlah satu. Okay. Okay. Yang tadi... Uh, adalah untuk monoprotik. So, untuk yang ini pula H2SO4. So, kita ada dua hidrogen. So, dia adalah diprotik. And then, so macam mana nak calculate the pH. So, first kali pun sama juga. Identify the solution sama ada di acid ataupun base. Sebab kita nak tahu kita nak guna pH ke ataupun pOH punya equation dulu. Okay, so sekarang calculate the pH of 0.1 tan, uh, sorry, uh, 0.1 Uh, 1,0 molar solution of H2SO4 ok, so buat second, kita buat kita punya ionization equation, so kita ada H2SO4 so dissociate kan dia so in water solution so kita pecahkan dia punya ion so dapatlah 2H plus dan juga SO4 minus. So, sekarang kita ada 0.1 molar untuk H2SO4 equation. So, kat sini adalah 0.1. Alright. So, kalau HCl, uh, kita ada satu hidrogen. So, 0.1 juga. So, sekarang kita ada dua hidrogen ion. So, kita akan darabkan dengan dua. So, dua darabkan dengan 0.1 daripada ini. So, dapatlah 0.2. So, SO4 to minus, dia pun circumetry number 1. So, sini pun 0.1 juga. Okay, masukkan dalam equation kita. So, pH equals to negative log 
kita ada hydrogen so H plus ion concentration lah so berapa dia punya yang kita nak masukkan so negatif log so kat sini kita ada 2 so 2 so yang inilah 0.2 so 0.2 so dapat berapa so masukkan dalam calculator so negatif log 0.2 so kita dapat 0.69 Okay. So nampak beza eh So kat sini 0.69 Kat sini pula adalah 1 okay. So maksudnya kat sini Kalau kita ada lebih banyak hydrogen uh, So maksudnya dia more uh, Stronger lah Acidic dia Acidity dia So walaupun kat sini H2SO4 0.1 molar HCl Okay HCl concentration yang sama 0.1 molar tapi disebabkan kat sini menyebabkan hydrogen ion concentration tu menjadi berbeza. So kita dapatlah value dia akan lebih rendah. Alright. So yang ketiga ni pula okey. So yang yang ketiga apa yang diberi pada kita adalah given the pH of HNO3 sebanyak 2.3. So pH dah diberi siap-siap 2.3. Okay. Okay. So pH yang diberi adalah 2. So pH yang diberi adalah 2.3. So apa yang diminta lagi tak lagi termin the hydrogen ion concentration. So kat sini dia nak minta kita cari berapa banyak hydrogen ion concentration ni. Okay. So yang kita tahu, kita punya equation adalah pH equals to negative log H plus ion concentration yang ni kita tahulah. Ataupun satu lagi TOH equals to negative log hydroxide ion concentration. So sekarang ni diminta kita cari yang ini. Tapi yang diberi pada awak adalah pH. So macam mana? So yang ni kita tak pakai lah yang ini ni. So macam mana kita uh, anti lock kan dia lah so akan jadi so so H plus ion concentration akan jadi so negative lock ni bawa ke sini so jadilah anti lock negative pH maksudnya uh, so macam mana nak nak apa nak masukkan dalam awak punya ni kalau jadi ni lah saya letak dulu anti lock negatif pH kita adalah 2.3 so macam mana nak masukkan awak dalam awak punya calculator ni so awak akan tekan lah dekat calculator awak ada shift tu kan shift uh, tekan shift lock so, macam mana nak masukkan calculator awak shift lock Lepas tu bracket negatif 2.3. So, ini dalam calculator lah ni. Ni korang tak tahu pula sebab banyak yang salah ni kadang-kadang. Calculator. So, awak dapat lah kat sini. Negatif. Shift lock. Negatif 2.3. So, dapat lah 5.01. 5.01. Times 10 to the power of negative 3 molar. So yang inilah So ini kategori mana Ini kategori Monoprotik sebab kita ada ni So macam mana kita nak buat ionic equation dia So akan jadi HNO3 So di Social in water so dapatlah H plus dan juga NO3 minus So yang ni untuk asid lah Okay, saya pergi pula kepada kita punya base pun sama juga so kita ada kat sini ada base NaOH so kita buat ionization equation so dapatlah Na plus dan juga OH minus alright ok so sekarang dia minta calculate the pH tapi dalam awak punya ionic equation ni kita ada OH minus so kita ada equation kita ada pH equals to negative log H plus untuk kita kira pH so POH equals to negative log 
hidroksid ion. Dan kita ada lagi kalau ingat so pH tambah pOH equals to 14 dan satu lagi H plus ion concentration darabkan dengan hidroksid ion concentration equals to KW. So, KW kita berapa? 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Okay. So, sekarang kita nak kira pH. So, apa yang kita ada adalah hidroksid. So, berapa dia punya value kat sini? Sini ada 0.1. Sini pun 0.1. Kat sini pun 0.1. So, daripada hidroksid ion, kita nak cari pH berapa. So, kita ada dua option sebenarnya. Alternatif ataupun cara. So, satu awak kira oh, dapat. Kita dah ada hidroksid. Cari value of hydrogen ion. And then, awak cari pH ataupun yang kedua, apa nama tadi? Kita ada hydroxide, ion concentration. So, cari pOH dulu and then cari pH. So, saya masuk bawah ni, tumpang tak eh bawah ni. Okay. So, let's say lah saya ambil yang pertama punya alternatif. So, daripada hidroksid kepada H+, uh, kepada pH. So, nak dapatkan yang ini, saya letak A lah ya. Okay, nak dapatkan yang A dulu, so kita akan menggunakan yang ini. So, yang mana kita tahu KW equals to H+, darabkan dengan Hydroxide ion concentration. So, apa yang kita ada adalah ini. So, cari yang ini. So, ha, apa nak apa eh? So, H plus ikan equals to KW bahagikan dengan hydroxide. So, KW kita tadi 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. So, bahagikan dengan kita punya OH- kita, concentration kita berapa so dia adalah 0.1 so bahagi 0.1 so dapatlah 1 exponential negative 14 bahagikan dengan 0.1 so dapatlah 1 darab 10 kuasa negatif 13 ok so yang ni baru H plus Okay, kita nak cari pH pula. So, pH akan equals to negatif log H plus kan tadi. Okay, so, masukkan value inilah. So, negatif log. So, masukkan value ini. Yang ini. So, dapatlah 13 dia punya pH. Okay. okay. So, untuk uh, alternatif yang kedua pula. Okay. Padam yang ini dulu Padam, padam, padam So, yang kedua pula, so daripada uh, inilah hidroksid kepada pOH dan juga pH. So, daripada hidroksid kepada pH, so kita akan menggunakan yang ini. So, akan jadi pOH equals to negative log hidroksid ion. So, masukkan dalam formula negative log 0.1, so akan dapat satu. Okay, so pH pula so pH akan jadi uh, tadilah yang ini so pH ini tambah pOH sama dengan 14 so pH adalah 14 tolak pOH so 14 tolak
14 tolak 1 So dapatlah 13 ha, Macam tu lah Pun sama lah juga untuk Untuk BAOH2 ni So tapi kalau untuk BA uh, Barium hydroxide ni Saya padam dulu Ini so in okay. Untuk barium hydroxide Disebabkan kita, kita buat dulu dia punya Ionization equation So ionize kita akan dapat lah BA2 plus tambah 2 OH minus So kat sini 0.1 Sini 0.1 0.1 Sebab ni tak ada 2 So dah adapkan dengan 2 So jadi 0.2 lah Ni pun sama lah So kalau nak dari, daripada hydroxide Kepada ha, Apa nama ha, Ini pun boleh And then cari pH berapa Pun sama kaedah dia Sama macam uh, Yang first tadi Nak pakai yang ini pun boleh Ataupun Daripada ini So dapatkan P OH And then cari PH So mana-mana pun boleh Ada masalah okay. So yang tadi sebenarnya adalah Applicable Untuk So, uh, strong acid and strong base sahaja. Kenapa? Disebabkan dia adalah 100%. Dia adalah fully ionized in water. So, bila fully ionized in water, so maksudnya hydroxide dan juga hydrogen ion yang dihasilkan adalah full lah 0.2 ni. Contohlah untuk badan hydroxide. Kalau yang tadi, sodium hydroxide pula 0.1.